Bueno, muy buenos días. A ver si le que nos vamos. Yeah. Bueno, y para empezar a ver si sí, he encontrado a las dos mejores guías, estas dos... Nice. Come here. Bueno, y como nos venía diciendo Lara, antes, hace 300 años, toda la ciudad de Sicli estaba por la montaña, estaba en la montaña, pero hubo un terremoto, entonces fueron inteligentes y en vez de volver a construir toda la ciudad eh, sobre la montaña, se bajaron bajo, que es donde, donde está ahora la ciudad, conservando su estilo y todo, y todo igual. Ok. Yeah, look here. ¿Hay un botón? Yeah, I'm recording. Look here, there is a really big spider. Are you looking at it? He's cute. Are, are you looking at it or not? Yeah, yeah, I saw it. Buddy! There are three piazza, Piazza Italia, poi Via Francesco Marmina Bena, con Municipio, e poi Piazza Carmina, where we have breakfast. Sicli antes era una ciudad construida en la montaña, Sicli estaba sobre la montaña, pero en el siglo XVII hubo un terremoto y se cayeron todas las casas. Así que los ciudadanos, muy inteligentes, en vez de reconstruir la ciudad en la montaña, decidieron que lo más lógico era bajarse y construir la ciudad debajo de la montaña. Pero lo curioso es que donde estamos ahora, en la parte esta de la montaña, hay tres iglesias que no se cayeron. Una es esta de aquí que estamos viendo ahora y una más que está allá y otra más. No sin antes destacar la forma física de esta señora, nos vamos a ver a Ignacio, un local de Sigli que se acabó convirtiendo en un amigo al final y que puede contarnos secretos no escritos y vividos de primera mano sobre las cosas que pasaron en esta época. E ricordo, io ho 30 anni ora, però posso parlare 15 anni fa, 16 anni fa, quando ero piccolo, andavo con i miei compagni dentro questa grotta e dentro questa grotta trovavamo ancora resti di esseri umani, teschi, eh, femori, braccia, clavicole, ormai non c'è più perché le hanno rimosse, però quando ero, quando ero piccolo <ride> ricordo questi teschi o comunque queste ossa. Una bella cosa, vero? Perché non hai preso qualcuna? Eh, non ho preso perché tornando a casa mia madre mi, sarebbe, mi avrebbe fatto diventare come loro. Dove vai, mio queen? Sul terrazzo! That's it! Wow! È good? Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura? Oh, no. Te lo rivela gli occhi 
yeah. delle battute della gente e la curiosità This is the one that we have to sì. taste, no? Arancino al ragù e arancino al, ehm, con la carne di cavallo uh -huh. e quello col prosciutto uh -huh. Questo è un pane tipico con la salsiccia di shiki Il formaggio questo qua è la provoletta è tipo mozzarella più stagionata fatta con il latte delle mucche ragusane uh -huh. Questo qua invece è sempre del latte ragusano però stagionato veramente cioè la, con un altro tipo di lavorazione ed è tipo grana però <ride> con molto meno pesante come il grano. E il pomodoro è anche, anche di qui, no? Il pomodoro c'è, tra di qui. Sei minuti. Mi stai riprendendo? Siamo un BRB. Puoi essere al ristorante. Puoi essere al ristorante. Puoi essere al ristorante. Así es Sigli, así es la madre Ignacio, tan siciliana que hasta se plantea la posibilidad de que le esté tomando el pelo cuando le pregunto si el tomate es de la zona. Así también es la playa que hay justo al lado de la casa donde dormimos y así, bailando y haciendo los tontos, es como está uno cuando el mar le pisa los pies a un tumbado en la cama. El sol ha podido con los pómulos de Ruth, una alemana color leche muy apetecible para cualquier rayo veraniego. Con Lara han tenido menos fuerza, aunque su bikini se encarga de tapar una separación que define muy bien su personalidad. Un espíritu italiano en un cuerpo alemán. Pues por aquí va todo por esta semana. Esperemos que os haya podido gustar Sigli tanto como a nosotros. Aunque ya os digo que lo que más atrae de este sur es cómo se portan contigo las personas que viven en él. Y quizás, bueno, quizás no, seguro, eso lo podamos ver mejor la semana que viene. ¡Enjoy!